గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గుండె మెడ బ్లాగ్స్ ఈరోజు ప్రముఖ నటి దేవిక గారి గురించి తెలుసుకుందామండి ఇరవై ఐదు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో జన్మించారు రెండు మే రెండు వేల రెండవ సంవత్సరంలో చెన్నైలోని మరణించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు నుంచి ఎనభై ఆరు దాకా సినిమాల్లో నటించారు వీరి భర్త పేరు దేవదాసు అతను నిర్మాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో వివాహం చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో విడాకులు తీసుకున్నారు వీరికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో కనకం అనే కూతురు ఒక్కగానొక్క కూతురు ఉన్నది తను కూడా నటీమణియే వీరి బంధువులు అంటే తాత వరుస అవుతారు రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు గారు దేవిక గారు మలయాళం కన్నడ మరియు హిందీ చిత్రాలతో పాటు తమిళం మరియు తెలుగులో పనిచేసిన భారతీయ నటీమణి పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ప్రముఖ నటీమణుల్లో ఒకరు దేవిక గారు గజపతి నాయుడు కుమార్తె మరియు తెలుగు సినిమా డోయన్ మరియు మార్గదర్శకుడైన రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు గారికి మనవరాలు ఆమె మేనమామల్లో ఒకరైన సి బాసుదేవ్ చెన్నై మేయరు నటి కనక మహాలక్ష్మి ఈమె ఏకైక కుమార్తె తమిళంలోని ఆనాటి ప్రముఖ హీరోలందరితోనూ నటించారు ముదలాలి ఏవిఎం చలనచిత్రంలో ఆమె తొలిసారిగా నటించారు ఆమె ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్తో జత కట్టారు ఆ సినిమాలు ఈ చిత్రం సంవత్సరానికి గాను ఉత్తమ ప్రాంతీయ భాష చిత్రంగా సర్టిఫికేట్ మరియు తమిళంలో ఉత్తమ చలనచిత్రంగా జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డును కూడా అందుకుంది ఆనంద జోడు చిత్రంలో ఆమె ఎంజీఆర్ గారితో జత కట్టారు ఆమె ప్రశంసలు పొందారు ఆమె పాత్ర విమర్శనాత్మకంగా మరియు వాణిజ్యపరంగా విజ విజయవంతమైంది శివాజీ గణేషన్తో ఆమె కర్ణన్ కొలమగల్ రాధయ్ ఆండవన్ కట్టలై అన్బు కరంగల్ అన్నయ్య ఇలం పావ మన్నిప్పు మురదన్ ముత్తు నీలవానం మ మరియు బలే పాండ్య చిత్రాల్లో నటించారు ఆమె సుమయ్ తాంగి చిత్రంలో జమినీ గణేషన్తో కలిసి విషాద ప్రేమికురాలుగా రాధ పాత్రను పోషించారు ఈ చిత్రానికి గాను శ్రీధర్ గారు సంధి దర్శకత్వం వహించారు ఆమె నటన విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు నెంజం మరప్పతిల్లై మరియు నెంజిల్ ఓరు ఆలయం వంటి శ్రీధర్ గారి చిత్రాలు ఆమె నటించారు నెంజిల్ లేదా ఆలయంలోని పొన్నాదు నీ తాన పాట సాహిత్యం మరియు సంగీతంతో పాటు ఆమె నటన కారణంగా ఆ పాట హిట్ అయింది ఛాతిలో నొప్పి రావడంతో దేవిక గారు మెడ్రాస్ ఆసుపత్రిలో చేరారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆమె గుండెపోటుతో మరణించారు వీరు నటించిన తెలుగు చిత్రాలు వచ్చి ఆడవాళ్లే అలిగితే అందరికంటే ఘనుడు అన్న చెల్లెళ్ళు అత్త ఒకింటి కోడలే భామ విజయము బాటసారి చిన్ననాటి స్నేహితులు చిట్టి తమ్ముడు ధర్మపదిని దేశద్రోహులు దక్ష యజ్ఞం గడుసు పిల్లోడు గండికోట రహస్యం గాలిపతాకం నీలాంటిది ఏమీ లేదు కర్ణన్ కన్నా కొడుకు మంగళసూత్రం మహామంత్రి తిమ్మరసు మాంగళ్యం నిండు మనసులు నిప్పులాంటి మనిషి నిలువు దోపిడి నువ్వా నేనా పల్లెటూరు చిన్నోడు పాపం పసివాడు పాప కోసం పెంపుడు కూతురు పెండ్లి పిలుపు పాప పరిహారం పదండి ముందుకు పండంటి కాపురం రాజకోట రహస్యం రక్త సంబంధం రేచి చుక్క శ్రీ మధ్విరాటి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర క్రీ శ్రీకృష్ణార్జును యుద్ధం శ్రీకృష్ణ సత్య దాంట్లో రుక్మిణిగా నటించారు సుగుణ సుందరి కథ శ్రీకృష్ణ అవతారం సోమవార వ్రత మాహత్యం సభాష్ రాజ సహస్ర శిరచ్ఛేద అపూర్వ చింతామణి శాంతి నివాసం సభాష్ రాముడు తారాశంకం టాక్సీ రాముడు విజయం మనదే మొదలకు సిన తెలుగు సినిమాల్లో నటించారు నటి దేవిక గారి అసలు పేరు ప్రమీలా దేవి వివాహం చేసుకున్న తర్వాత దేవదాస్ గారిని నిర్మాతను వివాహం చేసుకున్నారు వివాహం చేసుకున్న తర్వాత దేవిక దేవదాసుగా మారారు ఒక తెలుగు సినిమా నటి పంతొమ్మిది వందల అరవై డెబ్బై దశకాలలో అందాల తారగా తెలుగు తమిళ సినిమా రంగాల్లో వెలుగొందారు తెలుగు తమిళ మలయాళంలో కలిసి నూట యాభైకి పైగా చిత్రాల్లో నటించారు ఈమె అసలు పేరు వచ్చి ప్రమీలాదేవి చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి ప్రాంతానికి చెందినవారు ఈమె ఎన్టీ రామారావు గారితో హీరోయిన్గా రేచుక్క అనే సినిమాలో తొలిసారిగా నటించారు అత్త ఒకింటి కోడలే కంచు కోట ఆడబ్రతుకు సినిమాలు ఆమెకు ఎంతో గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టాయి ఎన్టీ రామారావు గారు నిర్మించిన దర్శకత్వం వహించిన శ్రీ మధ్విరాట్ పోతులూరు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర సినిమాలో చివరిసారిగా కనిపించారు ఈమె కూతురు కనక తమిళ సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు 
ఈమె తెలుగు సినిమాకు ఆర్జునుగా భావించే రఘుపతి వెంకయ్య గారికి బంధువు రెండు వేల రెండు మే రెండవ తేదీన తెల్లవారుజామున మెడ్రాసులోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో యాభై తొమ్మిదేళ్ల వయస్సులో గుండుపాటుతో మరణించారు రంగస్థల నటిగా జీవితాన్ని ప్రారంభించిన దేవిక గారు ఎస్వి సహస్రనామం బృందం ప్రదర్శించిన అనేక నాటకాల్లో వివిధ పాత్రలు పోషించారు ముక్తా శ్రీనివాసన్ గారి దర్శకత్వం వహించిన మొదలిలో నటించిన తర్వాత దేవిక గారు సినీ రంగంలో ప్రవేశించారు దేవిక గారు నటించిన మొదటి చిత్రం రేచుక్క పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో వచ్చిన చిత్రం కాగా చివరి సినిమా వచ్చి శ్రీ మధ్విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో వచ్చింది దీంట్లో ఇది చివరి చిత్రం ఈమె నటించిన తెలుగు చిత్రాల్లో ఈవిడికి బాగా పేరు తెచ్చిన చిత్రాలు రేచుక్క వరుడు కావాలి శభాష్ రాముడు శాంతి నివాసం సహస్ర చరిత్యద అపూర్వ చింతామణి మాంగల్యం శభాష్ రాజా పాప పరిహారం పెండ్లి పిలుపు ట్యాక్సీ రాముడు గాలి మేడలు దక్ష యజ్ఞం మహామంత్రి తిమ్మరసు రక్త సంబంధం కర్ణ పెంపుడు కూతురు శ్రీకృష్ణావతారం భామ విజయం నిలుపు దోపిడి చిన్ననాటి స్నేహితులు పాపం పసివాడు ఆడవాళ్లే అలిగితే మొదలగు సినిమాల ద్వారా ఆవిడకి ఎంతో మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి హిందీ సినిమాల్లోగాను పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో వంచిన గర్ సస్సార్ అనే సినిమాలో హిందీలో భారతీ పాత్రలో కనిపించారు మళ్ళీ ఘరానా అనే సినిమాలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో నటించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో మన్ మౌజీ అనే చిత్రం ద్వారా హిందీ సినిమాల్లో కనిపించారు ఇజ్జత్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో వచ్చిన హిందీ సినిమాలో నటించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో వచ్చిన నయా దిన్ నయి రాత్ అనే సినిమా హిందీలో నటించారు మొత్తం కన్నడ మలయాళం హిందీ తెలుగు తమిళ సినిమాల్లో మొత్తం నూట యాభైకి పైగా సినిమాల్లో నటించి మంచి పేరు సంపాదించారు చాలా సాత్వికమైన పాత్రలు ఎక్కువగా పోషించారు పండంటి కాపురంలోని ఈమె పాత్ర చాలా బాగుంటుంది గుమ్మడి గారి భార్యగా జమున గారిని బతిమలాడుకునే బా భార్యగా ఒక మంచి పాత్రను పోషించారు పండి పండంటి కాపురంలో పెద్ద కోడలి పాత్ర ఆ ఇంటికి ఎంతో సహనశీలి పాత్ర పోషించారు ఈవిడ పాత్రలన్నీ ఎన్నో ఎంతో సాత్వికమైన పాత్రలు పోషించారు ఎక్కువగా ఎక్కువగా నట్ ఎన్టీ రామారావు గారు సరసన ఎక్కువగా నటించారు పౌరాణిక జానపద సాంఘిక పాత్రలు ఎన్నో పోషించారు చాలా మంచి నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు వివాహం చేసుకున్న తర్వాత సినిమాల నుంచి విరమించుకున్నారు వీరి అమ్మాయి కనక మహాలక్ష్మి మన తెలుగులో రాజేంద్ర ప్రసాద్ పక్కన నటించారు తెలుగు తమిళ సినిమాలో వీరి అమ్మాయి కొన్ని సినిమాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు తర్వాత వీరి అమ్మాయి కూడా సినిమాల్లో నటించడం మానేశారు వారి తండ్రితో ఆర్తి ఆర్సి తగాదాలతో ఆవిడ కోర్టులో మెట్లు ఎక్కారు మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ గుండె మెడ బ్లాగ్స్ నా ఛానల్ని కేవలం త్రీ పర్సెంట్ మంది మాత్రమే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూస్తున్నారు నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ మంది సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తున్నారు ప్లీజ్ సబ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ గుండె మెడ బ్లాగ్స్ థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్స్క్రైబర్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ గుండె మెడ బ్లాగ్స్ థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ నా ఛానల్ని నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ మంది సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తున్నారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ గుండె మెడ బ్లాగ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్స్క్రైబర్